안녕하세요 꿈지락 제이입니다 오늘 제가 가지고 온 가방 보여드릴게요 제가 디올의 클래식으로 유명한 네이디백이 요즘 너무 예뻐서 진짜 고민을 많이 했어요 그래서 고민하다가 결국엔 내 손으로 네이디백을 한번 만들어 보자 하고 완성한 아이입니다 너무 예쁘죠 진짜 예쁜 블링블링한 가방 참까지 약간 디올 스타일 느낌을 그대로 내고 싶어서 진짜 고민 많이 했는데요. 우연히도 새로 나온 실 라떼 실을 발견을 했어요. 이 실이 폴리 100%로 이루어져 있는 실이고 65g 들어있다고 하는데 실이 굉장히 가벼워서 그런지 아무래도 실이 양이 좀 많은 것 같아요. 세볼 가지고 완성을 했는데요. 4, 5에서 5, 5 바늘 정도 쓸수 있는 실이에요. 면실하고는 확실히 다른 느낌이고요. 광택이 그리고 색상이 또 너무 예쁘게 나왔더라고요. 요실 되게 가벼운데 쫀쫀한 느낌이 들어서 생각보다 마음에 드는 실이에요. 그래서 이렇게 완성을 했습니다. 너무 예쁘죠? 그냥 심플한 토드백이에요. 이렇게 안에 음 제가 이거 마감은 안 해줬는데 자석 단추 하나 달아줘도 될것 같고 아니면 그냥 토드백으로 활용해 주셔도 될것 같아요. 이렇게 손잡이도 예쁘게. 옆면 부분이랑 아랫부분까지 이렇게 동일한 무늬를 넣어서 예쁘게 각이 잡혀있는 아이입니다. 실 진짜 신기하더라고요. 그리고 이 가방에 약간 장식을 확실히 주고 싶어서 이렇게 예쁜 블링블링한 가방 참도 준비했어요. 저는 이 가방을 세 가지 색상으로 준비했어요. 여기 사진 보이시죠? 제가 디올백에 저 색깔 세 가지가 너무 예뻐서 저거 진짜 사야 돼 말아야 돼 고민을 하다가 동일한 세 가지 색상으로 최대한 제 느낌대로 한번 완성했어요. 이 아이는 인디 핑크 색상이고요. 이렇게 예쁘게 나왔어요. 그리고 또 사진에 보이는 것처럼 데님 색깔. 약간은 조금 이 아이가 사진보다는 색깔이 좀 짙. 한데요. 약간 데님 색상이어서 되게 예쁘게 나와요. 청바지 입고 들고 다니기 진짜 예쁜 색깔인 것 같아요. 역시 이렇게 귀여운 포인트로 가방 참까지. 그리고 또 하나는 약간 베이지 그레이 색상이에요. 이거는 진짜 심플한 느낌? 이거는 베이지 색상인데 약간 그레이 색상이 살짝 섞여있는 느낌이에요. 너무 예쁘죠? 사용한 실과 무늬가 하필이면 너무 잘 어울려서 되게 예쁘게 완성된 것 같아요. 이거 생각보다 되게 가벼워요, 여러분. 제가 라떼라는 실 이거 세 볼을 다 사용했는데요. 세 볼을 뜨고 나도 너무 가볍고 모양이 딱잘 잡혀 있는 가방이 완성이 됩니다. 자, 오늘은 저랑 쉽게 내 손으로 레이디백을 한번 만들어 보도록 할게요. 네이버 스마트 스토어 러브얀에서 DIY 키트를 만나실 수 있습니다. 제가 댓글에 링크를 걸어둘게요. 레이디백 DIY 키트에는요. 라떼실 3볼과 자, 손잡이를 연결해줄 오링 4개가 필요해요. 저는 내경 25mm짜리 오링 4개를 준비했고요. 그리고 가방에 잘 어울릴 가방 참을 진짜 고민했어요. 디올의 시그니처잖아요. 고민하다가 직접 만든 이렇게 물방울 무늬의 블링블링한 가방창을 만들었습니다. 이 아이도 DIY 키트에 포함이 되어져 있습니다. 이거는 직접 제가 만들어서 같이 넣어드릴 거예요. 제가 만든 가방 사이즈도 체크를 한번 해볼게요. 저는 레이디백 미니 사이즈랑 최대한 좀 비슷하게 한번 맞춰보긴 했거든요. 가방 가로 길이는 19cm 됩니다. 그리고 가방의 높이는 이게 딱 거의 정사각형처럼 만들고 싶었는데 약간은 직사각형 모양의 토드백이에요. 높이는 16cm 정도 됩니다. 그리고 이렇게 옆면하고 윗면 이렇게 한 번에 다 연결을 했거든요. 드디어 우리 가방 두께, 가방 너비 부분은 7cm 정도 되네요. 그리고 예쁜 손잡이. 손잡이도 만들기 정말 쉽더라고요. 진짜 한번 배워두면 이것저것 가방에 쓸수 있을 것 같아요. 제 손잡이는 대략적으로 한 20cm 정도가 되도록 완성을 했습니다. 이렇게 팔목에 껴가지고 이렇게 들고 다니기도 편하고요. 자, 손으로 잡고 토드백처럼 활용을 해주셔도 되고요. 또는 집에 있는 체인끈이나 어울릴만한 예쁜 끈을 이렇게 지그재그로 걸어주시는 거예요. 이쪽에 하나랑 반대쪽 뒤편 이쪽으로 
이렇게 이렇게 어깨에 메고 다니셔도 괜찮을 것 같아요. 저도 어깨에 메고 다니기 되게 좋더라고요. 우선 가장 좋은 건 너무 가벼워요. 그런데 모양이 딱 초드백으로 모양이 이렇게 잘 잡혀 있어요. 그래서 진짜 너무 예쁘게 완성된 것 같아요. 자, 뜨는 방법은 정말 쉬우니까요. 한번 직접 내 손으로 저렴한 명품 레이디백 한번 만들어 볼게요. 먼저 라떼실 두보를 합사해서 뜰 거예요. 그래서 사용코 바늘은요. 조금 두툼한 모사용 7호 바늘, 4mm 바늘을 활용할게요. 두 줄로 합사해서 뜰 거기 때문에 어, 두 볼에서 한 가닥씩 잡아서 뜨도록 하겠습니다. 이렇게 두 볼에서 각각 한 줄씩 잡고 뜨도록 할게요. 생각보다 실이 예뻐요. 그리고 다른 느낌의 약간 카드 지갑을 떠도 예쁘겠다는 생각을 했어요. 먼저 두 실을 합사해서 뜨도록 하겠습니다. 각각 한 볼씩에서 한 가닥 한 가닥 실을 잡아서 이렇게 두 가닥으로 진행을 할 거예요. 자, 먼저 왼손으로 손가락, 새끼 손가락 사이에 껴주세요. 뒤집어서 두 번째 손가락에 한번 감고요. 엄지랑 중지로 잡아주시면 돼요. 그리고 먼저 시작 코를 만들어 볼게요. 바늘은 편한 방법대로 잡아주시고요. 뒤에서 앞으로 저는 이렇게 당기면서 한 바퀴 감아줄게요. 이렇게 꼬인 부분이 생겼을 때 꼬인 부분을 왼손으로 잡아준 상태에서 바늘에 실을 걸어 안으로 통과시켜 주시면 돼요. 이 아이를 꾹 잡아당기면 이제 이 아이는 시작 코가 됩니다. 이렇게 매듭을 하나 만들어 주시면 돼요. 이렇게 시작하는 부분에 표시를 해 놓고 시작을 할게요. 먼저 예쁜 레이디백에 앞판이랑 뒷판이 되는 직사각형을 두개 떠올 거고요. 옆면하고 바닥이 되는 아주 긴 직사각형 하나를 떠올 거예요. 먼저 앞판을 만들어 볼게요. 여기서 사슬뜨기 27개를 해줄게요. 하나, 이렇게 감아서 통과. 이게 사슬뜨기예요. 매듭진 부분은 세지 않고 위에 보이는 이렇게 V자 모양을 세주시면 돼요. 하나, 둘, 셋, 넷. 네 개의 사슬을 떠왔어요. 이어가지고 27개의 사슬을 떠줄게요. 약간 저는 숭덩숭덩 뜰 거예요. 쭉 27개의 사슬을 떠왔어요. 약간 이렇게 느슨하게 떠서 쭉쭉 늘어져요. 이 실이 약간의 탄성이 살짝 있습니다. 자, 첫 번째 단은 먼저 짧은뜨기를 한단 전체 해올게요. 자, 제가 27번째 사슬을 왼손에 잡고 시작을 할게요. 기둥 사슬을 하나 떠줄게요. 이 아이는 옆으로 올라가는 부분입니다. 자, 그러면 왼손에 잡고 있던 부분, 이 부분을 살짝 돌려보시면 27번째 코 바로 살짝 아래쪽에 뒷산이 있어요. 뒷산에다가 짧은뜨기를 한단 해줄게요. 자, 27번째 사슬부터 첫 번째 뒷산에 바늘을 넣어주세요. 그리고 실을 한번 감아서 통과. 그럼 두 가닥 실이 있을 때 살짝 당겨서 길이를 조금 더 빼줄게요. 그리고 다시 한번 감아서 두 가닥을 동시에 통과. 자, 제가 지금 설명한 부분이 바로 짧은뜨기예요. 코바늘의 기초가 되는 이 짧은뜨기에 첫 번째 했던 위에 사슬에다가 마커를 표시해 둘게요. 이게 첫 번째 단의 첫 코가 됩니다. 자, 또 해볼게요. 바로 옆에 있는 뒷산에 바늘을 넣어서 한번 감고 통과. 길이는 살짝 더 빼줄게요. 왼쪽 길이가 조금 더 길도록. 그리고 다시 감아서 통과. 짧은뜨기 지금 두 개를 했습니다. 이거 반복해서 27번째까지 해올 거예요. 여기 마지막 제가 26개를 해왔고요. 보시면 27번째는 이 마지막 이렇게 올라와 있는 뒷산이 있어요. 마지막 뒷산에 짧은뜨기를 해주셔야 돼요. 자 여기까지 짧은뜨기 27개를 해왔습니다. 첫 번째 단이 완성됐어요. 그럼 이제 두 번째 단을 해볼게요. 
두 번째 단은 제가 카드 지갑이랑 동일한 무늬를 이용할 건데요. 먼저 빼뜨기, 긴뜨기를 반복하는 무늬가 들어간다고 보시면 돼요. 자, 먼저 할 일은요. 기둥 사슬을 하나 올려주세요. 자, 사슬뜨기를 하나 해주시고요. 편물을 돌려주세요. 제가 계속 영상에서도 말씀드리지만 항상 편물은 일정한 방향으로 돌려주셔야지 이 끝에 모양이 일정하게 나옵니다. 자, 그럼 첫 번째 코부터 방금 기둥 사슬했던 코를 제외하고 자, 첫 번째 짧은뜨기 했던 이 공간에 이렇게 바늘을 넣어서 빼뜨기를 진행할 거예요. 빼뜨기는 실을 걸고 통과해주세요. 아까 짧은뜨기랑 거의 비슷한데요. 여기서 그대로 한번더 통과. 이걸 우리가 빼뜨기라고 합니다. 이게 두 번째 단의 시작이에요. 두 번째 단의 시작에도 마커를 표시해 둘게요. 조금 익숙하신 분들은 마커 표시하지 않으셔도 됩니다. 자, 먼저 첫 번째 빼뜨기를 진행했고요. 두 번째 코에는 긴뜨기를 할 거예요. 그럼 긴뜨기는 이렇게 바늘의 실을 한 바퀴 감아주세요. 감고 두 번째 코에 바늘을 넣어서 걸고 통과해 주시면 돼요. 그럼 세 가닥 실이 걸려 있는데요. 이 실을 한번더 감아서 세 개를 동시에 통과시켜 주세요. 이걸 우리가 긴뜨기라고 합니다. 자, 첫 번째 빼뜨기 한 번, 긴뜨기 한번 했거든요. 이제 이걸 계속 반복할 거예요. 자, 세 번째 코도 그러면 빼뜨기. 이렇게 통과해 주시면 돼요. 네 번째 코는 긴뜨기. 한 바퀴 실을 감아서 세 가닥이 걸렸을 때 다시 한번 실을 감아서 세 가닥 동시 통과해 주세요. 자, 또 다섯 번째 코는 빼뜨기. 여섯 번째 코는 긴뜨기. 자, 이거를 계속 반복해 오시는 거예요. 빼뜨기까지 되도록 반복해 올게요. 손목에 너무 힘 주지 않고 느슨느슨하게 굵은 바늘로 뜨고 있으니까 약간 느슨느슨하게 떠주셔도 돼요. 자, 제가 27코로 시작을 했기 때문에 항상 마지막 코는 처음에 했던 코랑 똑같이 빼뜨기로 끝나야 돼요. 우리 처음에 빼뜨기로 시작을 했습니다. 그래서 모양을 반복했고요. 이렇게 빼뜨기, 긴뜨기까지 했습니다. 그럼 마지막 코에는 제가 마커로 표시해놨거든요. 이 마지막 코는 빼뜨기로 끝을 내시면 돼요. 자 여기까지 두 번째 단이 완성입니다. 두 번째 단을 잘 보시면 이렇게 사슬이 올라갔다 내려갔다 올라갔다 내려갔다 하는 모양처럼 만들어지거든요. 그럼 제가 이렇게 올라가는 부분에는 위에 긴뜨기를 할 거고요. 약간 내려가는 부분에는 빼뜨기를 할 거예요. 그래서 긴뜨기 했던 위에는 빼뜨기가 빼뜨기 했던 위에는 긴뜨기가 들어간다고 보시면 됩니다. 자또세 번째 단을 해볼게요. 세 번째 단도 마찬가지로 기둥 사슬을 사슬뜨기 하나 해주세요. 편물을 돌려주세요. 역시 일정한 방향으로 돌려주셔야 돼요. 그럼 딱 보시면 기둥 사슬했던 코를 제외하고 살짝 올라가 있는 거 보이시죠? 우리 빼뜨기로 끝났거든요. 그럼 바로 그 위에는 긴뜨기를 해주셔야 돼요. 자 그럼 긴뜨기는 이세 번째 단의 첫 시작. 바로 만들어진 사슬에다가 마커 표시해 둘게요. 이렇게. 자, 긴뜨기 옆에는 빼뜨기를 해주시면 돼요. 또 자세히 보시면 이렇게 살짝, 아주 살짝 내려가는 모양이거든요. 이 내려가는 부분에는 여기. 위에서 봤을 때는 사슬. 앞에서 봤을 때는 이 삐딱한 대각선 위쪽에 바늘을 넣어서 빼뜨기를 해주셔야 합니다. 이제 반복이에요. 약간 올라간 모양에는 긴뜨기를 약간 사슬이 내려간 부분에는 대각선에 넣으시면 안 돼요. 이 대각선 선 위쪽에 구멍에다가 여기다 바늘 넣어서 빼뜨기 해주셔야 돼요. 또 다시 한번 올라가는 모양에는 긴뜨기를 내려가는 부분에는 빼뜨기를 긴뜨기, 빼뜨기를 또 반복해 올게요. 자, 이렇게 세 번째 단도 긴뜨기, 빼뜨기를 반복해 오셨어요. 그럼 마지막, 우리 마커 표시했던 마지막 코에는 긴뜨기로 끝이 나야 돼요. 한번 감아서 긴뜨기. 
지금부터는 제가 두 번째랑 세 번째 단을 계속해서 반복을 해올 거예요. 총 30번째 단이 되도록 떠올게요. 자, 먼저 네 번째 단은 사슬 하나. 네 번째 단은 두 번째 단하고 동일합니다. 선물을 돌려서 내려가는 모양이기 때문에 빼뜨기를 먼저 해주시는 거예요. 빼뜨기 하나. 그러면 시작했던 부분은 마커로 표시. 다음 실을 감아서 긴뜨기 하나. 또 빼뜨기 하나. 다시 올라가는 부분에는 긴뜨기를. 내려가는 부분인데요. 여기 아까 강조했지만 여기 대각선 모양이 있거든요. 이 대각선 모양이랑 이 사이에다가 바늘을 넣어주셔야 돼요. 자세히 보시면 위에서 봤을 때는 사슬만 걸리도록 해주세요. 친한 언니가 이거 카드 지갑 뜰때 자기 해볼 수 있을 것 같다고 남는 실을 하나 보내달라고 해서 보내줬는데 나중에 전화로 막 통화하는데 여기 대각선에다 바늘을 넣어가지고 무늬가 안 나온다고 그러더라고요. 그래서 한번더 체크할게요. 이렇게 긴뜨기는 이렇게 그리고 내려가는 부분일 때는 이 사이에다가 바늘을 꼭 넣어주셔야 돼요. 대각선 부분 이 라인 바로 위에 이 공간에다가 바늘을 넣어야 합니다. 위에 사슬이 딱 걸리도록 자 이렇게 저는 계속 30번째 단까지 반복을 해올게요. 천천히 천천히 이 마지막 코 절대 빼놓으시면 안 돼요. 그럼 예쁜 직사각형이 아니라 찌그러진 사각형이 만들어집니다. 제가 지금 30번째 단을 뜨고 있어요. 이렇게 30번째 단을 다 완성했습니다. 보여드릴게요. 시작했던 꼬리실이 왼쪽에 있도록 편물을 돌려주세요. 자, 이렇게 왼쪽에 있도록 편물을 돌려놓고 보시게 되면요. 우리가 몇단 떴는지 셀수 있어요. 이렇게 대각선 무늬가 두 번째, 네 번째, 여섯 번째 짝수 단이라고 생각해 주시면 됩니다. 자, 첫 번째는 짧은뜨기 한 단을 했고요. 두 번째 단부터 삼십 번째 단까지 세 볼게요. 이렇게 대각선 무늬가 있습니다. 좀 자세히 보여드릴게요. 자세히 보시면 짧은뜨기 했던 한 단이 있고요. 그 위에 이 대각선 모양이 보이시죠? 이게 두 번째 단이에요. 그리고 반대쪽에 안 보이는 이게 세 번째 단, 네 번째 단, 다섯 번째 단, 여섯 번째 단, 일곱 번째 단. 이렇게 단을 세주시면 됩니다. 그럼 우리가 어 편하게 시작했던 실이 왼쪽에 있을 때 보이는 대각선 무늬를 세주시면 돼요. 짝수 단입니다. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 딱 30번째 단까지 완성했어요. 자, 30번째 단까지 다 떠오셨으면요. 31번째 단은 이렇게 짧은뜨기로 마무리할게요. 31번째 단도 동일해요. 사슬을 하나 올려주시고요. 편물을 동일한 방향으로 돌려주세요. 이제 올라갔다 내려갔다 이렇게 사슬이 있지만 한 코에 하나씩 짧은뜨기를 해주시면 됩니다. 자, 여기 처음에 마커 표시했는데 이제 마지막이니까 안 하고 넘어갈게요. 그리고 우리 바늘 넣는 공간에다가 짧은뜨기를 하나씩 하나씩 해오시는 거예요. 여기는 너무 느슨하지만 않게 떠주세요. 이렇게 31번째 단까지 뜨면 예쁘게 가방 앞면 부분이 완성이 됩니다. 이거를 똑같이 하나 더 만들어 올 거예요. 자, 마지막 코까지 짧은뜨기 해주셔야 돼요. 이렇게 마커 표시된 공간은 아직 안 했거든요. 마커 표시된 코까지 마지막 코까지 짧은뜨기를 하나 해주시면 됩니다. 자, 그럼 이제 실은 잘라줄게요. 약간의 여유를 두고 잘라주세요. 그리고 여기서 그냥 빼지 않고요. 사슬뜨기를 하나 하면서 실을 통과시켜주세요. 
그리고 왼손으로 살짝 아래쪽으로 매듭이 지도록 이렇게 꾹 잡아당겨 주시면 됩니다. 이게 약간 이렇게 늘어났거든요. 이 아이가 약간 탄성이 있어서 이렇게 보시면 이게 가방의 앞면이라고 보시면 돼요. 이거 똑같이 하나를 더 31단까지 만들어 오시면 앞면하고 뒷면이 다 완성이 됩니다. 자, 보시면 이렇게 대각선 무늬가 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열 하나, 열 둘, 열 셋, 열 넷, 열 다섯. 이 부분이 겉에 부분이고요. 반대쪽은 여기 양쪽 부분에 무늬가 없거든요. 여기는 안에 면입니다. 이게 겉에 부분이에요. 또 헷갈릴까봐 표시해 놓을게요. 자, 이렇게. 여기가 겉면이에요. 여기 대각선 무늬가 열다섯 개 들어간 부분이 어, 가방의 겉에 부분이라고 보셔야 돼요. 이거 똑같이 하나를 또 만들어 오도록 하겠습니다. 우리 앞판하고 뒷판이 되는 직사각형은 두개 이제 떠주시면 돼요. 그럼 이제 옆면 부분. 이 부분은 제가 그냥 한 번에 전체 긴 직사각형으로 완성을 했습니다. 이것도 한번 떠보러 갈게요. 그러면 긴 옆면도 똑같은 방법이고요. 무늬도 동일해요. 대신 사슬뜨기를 조금 길게 해주셔야 돼요. 우리 아까 시작한 대로 왼손에 실을 잡고 시작골을 하나 만들어 주시고요. 사슬뜨기는 84개를 해올게요. 81, 82, 83, 84 길게 84개의 사슬을 떠왔습니다. 옆면 부분도 동일하게요. 자, 84번째 코를 제가 손으로 잡고 기둥 사슬을 하나 떠줄게요. 옆으로 올라가는 아이예요. 살짝 돌려서 84번째 뒷산에다가 짧은뜨기를 하나. 역시 짧은뜨기 한 단을 다 해올게요. 그러면 짧은뜨기를 84개를 한 코에 하나씩 다 해주셔야 돼요. 82, 83 항상 마지막 코도 이렇게 뒷산이 있는 거꼭 체크해 주세요. 자, 저는 84개의 짧은뜨기를 다 해봤습니다. 이제 옆면 부분은 옆에 11단을 떠올 거거든요. 어, 두 번째 단부터 열 번째 단까지 무늬를 쭉 넣을 거고요. 열한 번째 단에 짧은뜨기로 마무리할 거예요. 근데 제가 처음에 시작했던 거랑 다르게 이게 짝수기 때문에 처음에 빼뜨기로 시작해서 빼뜨기, 긴뜨기, 빼뜨기, 긴뜨기, 빼뜨기, 긴뜨기로 끝이 나야 돼요. 사슬 하나, 편물을 돌려주세요. 그러면 사슬했던 공간을 뺀그 다음 코부터 빼뜨기 먼저 한 코를 해주세요. 그리고 요거는 제가 항상 마지막 코 헷갈리시는 분들을 위해 설명을 해드리는데요. 좀 익숙하신 분들은 우리 단수링 깨는 거 생략하셔도 돼요. 자, 또 긴뜨기. 빼뜨기, 긴뜨기. 저는 이거를 이제 열 번째 단까지 반복해 올 거예요. 그러면 우리 꼬리실이 왼쪽에 있을 때 보이는 편물에서 요 대각선 무늬가 다섯 개가 보이도록 떠오시면 돼요. 먼저 두 번째 단다 떠올게요. 빼뜨기, 긴뜨기, 빼뜨기, 긴뜨기를 계속 반복해 주시면 됩니다. 두 번째 단의 마지막 빼뜨기랑 긴뜨기까지 해주시면 돼요. 두 번째 단이 이렇게 끝이 나니까 세 번째 단은 빼뜨기, 긴뜨기를 반복하실 거예요. 역시 사슬 하나, 편물을 돌려주세요. 그럼 내려가는 부분일 때는 역시나 빼뜨기, 긴뜨기 윗부분은 빼뜨기가 들어가야 돼요. 자, 또첫 번째 코에다가 마커로 표시할게요. 그러면 올라가는 부분일 때는 긴뜨기, 내려가는 부분은 빼뜨기, 올라가는 부분은 긴뜨기. 자, 이렇게 옆면 부분은 홀수코가 아니고 짝수코, 84코로 시작을 했기 때문에 두 번째 단부터 열 번째 단까지 계속 반복을 할 건데요. 빼뜨기, 긴뜨기를 무한 반복 해오시면 돼요. 자, 그러면 우리 봤을 때이 꼬랑지 실이 왼쪽에 있을 때 편물에서 보이는 이 대각선이 다섯 개가 생기도록 열 번째 단까지 다 떠올게요. 열 번째 단까지 다 떠왔습니다. 옆면은 이렇게 긴 아이가 되고요. 
역시나 꼬리실이 왼쪽에 있을 때이 대각선 무늬가 다섯 개 들어가시면 돼요. 2, 4, 6, 8, 10 단입니다. 이제 마지막 열한 번째 단은 마찬가지로 짧은뜨기를 한단쭉 해올 거예요. 똑같이 사슬 하나 올리시고요. 편물을 돌린 다음에 한 코에 하나씩 짧은뜨기를 해주세요. 제가 음, 가방에 앞판하고 옆면 긴 직사각형을 떠오니까 이두 볼이 지금 얼마 남지 않았습니다. 그럼 세 번째 볼은 귀찮지만 한 중간 정도 옆에 심지에다가 감아가지고 두 겹으로 잡고 뜨도록 할 거예요. 이렇게 열한 번째 단은 짧은뜨기를 한 단을 또쭉 반복을 해왔습니다. 그럼 이게 옆면하고 바닥면까지 다한 번에 뜬 거예요. 그래서 길게 직사각형을 하나 완성을 해주시면 돼요. 역시나 마무리할 때도 사슬을 하나 뜨고 쭉 당겨주시고요. 실은 잘라주세요. 이 매듭 질 때는 약간 왼손으로 약간 아래쪽으로 이렇게 매듭이 안쪽에 지도록 해주시면 됩니다. 이렇게 꼬리실이 왼쪽에 있을 때이 부분이 겉면이 됩니다. 실두 볼로 앞면하고 그리고 이렇게 옆에 부분, 아래 바닥 부분까지 다 완성을 해왔습니다. 저는 그러면 이 아이는 하나 더 만들어 올게요. 이때 손잡이도 두 개를 만들어 주셔야 되거든요. 먼저 첫 번째 손잡이를 해볼게요. 남은 실로 똑같이 두 줄을 합사해서 시작할게요. 손잡이 뜨는 부분 진짜 쉽습니다. 역시 동일한 방법으로 두 줄을 잡아주시고요. 시작 코를 하나 만들어 줄게요. 자, 여기서 사슬뜨기 30개를 해주세요. 가방 손잡이는 제가 사슬 30개로 잡았습니다. 자, 사슬뜨기 30개를 해주세요. 자, 그러면 첫 번째 단은 기둥 사슬을 하나 올려주시고요. 살짝 돌려서 30번째 뒷선에다가 짧은뜨기를 하나 해주시면 돼요. 손잡이 뜨는 부분 진짜 쉽거든요. 짧은뜨기 계속 반복을 해올 거예요. 자, 첫 번째 단은 동일하게 30개 짧은뜨기를 쭉 떠줄게요. 제가 짧은뜨기에 대한 설명은 자세히 하지 않고 얼른 끝까지 떠올게요. 30개 짧은뜨기를 해주시면 돼요. 두 번째 단도 짧은뜨기 한 단을 반복해 올 거예요. 기둥 사슬 하나 올리시고요. 편물을 돌려서 역시 한 코에 하나씩 짧은뜨기를 두 번째 단도 동일하게 반복할게요. 저는 이 아이를 네 번째 단까지 짧은뜨기를 떠올 거예요. 계속 반복을 해주시면 돼요. 두 번째 단도 30개 짧은뜨기를 다 진행했어요. 그럼 세 번째랑 네 번째 단도 동일하게 반복해 올게요. 똑같이 짧은뜨기를 두단더 올려오도록 하겠습니다. 네 번째 단까지 다 떠오도록 하겠습니다. 이렇게 네 번째 단까지 짧은뜨기를 쭉 반복을 해왔습니다. 네 번째 단까지 뜨고 나면 짧은뜨기가 하나, 둘, 셋, 넷. 세 번째 단이랑 두 번째 단 사이에 이렇게 라인이 가 있거든요. 이 라인을 반 접어줄 거예요. 이렇게. 이렇게 접으면 손잡이가 완성됩니다. 이렇게 뽁뽁 튀어나와 있는 부분이 이렇게 위쪽에 보이도록 이 라인에 따라서 반 접어주시면 돼요. 자, 그러면 다섯 번째 단은 사슬을 하나 올려주세요. 그리고 설명드린 대로 반 접어서 뜰 거예요. 먼저 이렇게 돌려서요. 첫 번째 코랑 맨 아랫부분의 첫 번째 코 이렇게 이 아이를 묶어서 떠준다 생각하시면 됩니다. 이렇게 반 접은 상태에서 그대로 짧은뜨기 하나 다음 코도 마찬가지예요. 여기 두 코랑 아랫부분에 두코 이렇게 네 가닥이 걸리도록 바늘에 넣고요. 그대로 짧은뜨기를 해주세요. 그러면 위쪽에 모양이 이렇게 만들어집니다. 그리고 라인이 있는 부분은 접히게 되는 거예요. 이렇게 30개를 연결할 거예요. 역시 짧은뜨기로 첫 번째 단과 마지막 네 번째 단을 연결한다고 생각하시면 돼요. 여기는 제가 조금 힘을 줘서 약간은 빡빡하게 뜰게요. 다섯 번째 단은. 그래야 약간 이렇게 포물선 모양으로 예쁘게 손잡이 모양이 나오는 것 같아요. 자, 이렇게 만들어져요. 손잡이 진짜 쉽죠? 
제가 어, 사용하는 여러 가지 실로 다 떠봤는데 이 실이 특히나 손잡이도 또 두툼하니 예쁘게 잘 나오더라고요. 기본 음, 항상 뜨게 하면서 느끼는 거지만 실의 질감에 따라서 잘 어울리는 무늬가 있고 또 어떤 질감에 따라서 생각보다 예쁜 무늬인데 어, 내가 원하는 것만큼 느낌이 안 나는 경우도 있거든요. 그래서 어울리는 무늬랑 어울리는 그 실, 어울리는 무늬랑 어울리는 실을 찾는 게 진짜 제일 힘든 것 같아요. 제가 느낄 때는. 진짜 잘 어울리는 실 만나면 진짜 기분 너무 좋아요. 짠, 끝에 있는 코도 맞춰서 연결을 해주시면 돼요. 자, 이 아이도 그대로 사슬을 하나 하면서 실을 잘라줄게요. 실은 엄청 길게 자를 필요는 없어요. 저는 이렇게 하고요. 이 매듭은 살짝 작게 잡아주시면 돼요. 이제 제가 손잡이 두 개, 가방 앞판이랑 뒷판 똑같은 거두 개랑 옆면 부분 긴 것까지 다 떠올게요. 이제 다 떠왔습니다. 가방 앞면하고 뒷면 되는 아이 두개 하고요. 긴 옆면부터 뒤판 되는 부분 직사각형 그리고 손잡이까지 다 떠왔어요. 이렇게 다 뜨고 나니까 각각 한 볼씩마다 이 정도 이렇게 저는 남아요. 이제 나머지 있는 실들을 가지고 빼뜨기를 해주시면 될것 같습니다. 자, 먼저 실 정리를 해볼게요. 손잡이 먼저 손잡이는 보시면 이렇게 한쪽에 끈이 나와 있거든요. 이 안에 끈들은 그냥 안쪽으로 숨겨주시면 돼요. 그리고 실은 잘라줄게요. 손잡이 실은 이렇게만 정리해 주시면 됩니다. 나머지 하나도 실 정리해 오도록 할게요. 저는 이제 준비한 오링이 어, 아주 큰 사이즈는 아니거든요. 그러면 첫 번째 사슬 쪽으로 이렇게 나올 수 있도록 해주세요. 이렇게 우링에 연결해 주시면 돼요. 반대쪽도 이쪽 부분부터 먼저 연결을 해주는 거예요. 우링을 접어서 여기 끝에 있는 부분에 살살살 넣어주세요. 이게 나올 때잘안 나오는데 웬만하면 이 사슬, 첫 번째 사슬 쪽으로 나오도록 사슬을 통과해서 나오도록 이렇게 어렵지만 저는 이렇게 넣어줄게요. 이제 이거 가방 앞면에다가 붙이기만 하면 된답니다. 어렵지만 연결 다 됐어요. 이제 손잡이 이렇게 사슬이 보이는 부분이 겉에 부분이고요. 가방에 연결해 주시면 됩니다. 자 이제 가방 앞판이랑 뒷판도 가지고 올게요. 제가 가방 앞판이랑 뒷판 부분은 이렇게 똑같은 무늬가 두 개거든요. 잘 보시면 꼬리실이 양쪽에 똑같은 부분에 있습니다. 이렇게 보일 때 얘가 겉면이에요. 앞에 대각선이 15개가 보이는지 꼭 확인해 주세요. 그럼 이제 나머지 실들은요. 반대쪽으로 안쪽에서 숨겨줄게요. 조금 한번더 설명을 드릴게요. 우리 이렇게 꼬리실이 있어요. 가방 앞면이랑 뒷면에 그럴 때 보시면 아래쪽이랑 위쪽이 거의 비슷한데요. 이쪽은 조금 얇은 편이고요. 또 아래쪽은 조금 더 두꺼운 편이거든요. 그래서 두꺼운 쪽이 가방의 위쪽이 되도록 이렇게 놔주시면 돼요. 여기 옆면 부분이 살짝 얇은 부분이 있고 여기 옆면 부분이 살짝 두꺼운 부분이 있어요. 저는 이 부분을 가방 윗부분으로 할 거예요. 양쪽 다. 그래도 조금 작은 디테일이지만 그런 거 하나 짚고 넘어가야 나중에 가방 완성했을 때 모양 되게 예뻐요. 
그래서 작은 디테일이 한끗 차이거든요. 그거 하나만 잘 정리해 놓으셔도 가방 완성도가 좀 있어 보입니다. 자, 저는 실 정리를 나머지 거 마무리 해 올게요. 가방 옆면 되는 부분, 가방 앞면 되는 부분, 그 다음 손잡이 두 개까지 제가 다 완성을 해왔습니다. 자, 그래도 혹시 모르니까 사이즈 설명드릴게요. 이게 살짝 늘어지긴 하거든요. 그래서 약간 직사각형이긴 한데요. 한번 체크 먼저 해볼게요. 가로 길이는 19cm 정도 나와요. 그리고 높이 부분은 16cm 정도 되네요. 저는 이렇게 직사각형 모양 두 개를 완성을 했고요. 또 옆면 부분은 길이가 좀 길어요. 제가 이쪽부터 길이를 재면 영상에 한 번에도 안 들어올 것 같은데요. 제가 옆면 부분, 뜬 부분은 가로 길이부터 쭉 재면은 51cm 정도 됩니다. 이 손땀에 따라 차이는 있을 수 있습니다. 그리고 요거 높이는 7cm 정도 돼요. 자 이제 가방을 연결만 해주시면 끝입니다. 그럼 이제 가방 앞면 부분에 해당하는 부분의 코스를 한번 세볼게요. 우리 여기 27코가 있고요. 아랫부분에는 제가 윗단하고 달라요. 윗단은 조금 도톰한 느낌이고요. 아랫단은 더 얇은 느낌이어서 얇은 쪽을 제가 가방 바닥 쪽으로 놓을 건데요. 우리 대각선 무늬가 있는 아래 이렇게 밑에 두 개. 대각선 무늬가 있는 한 코, 두 코. 여기에다가 빼뜨기를 진행할 거예요. 대각선이 있는 한 코, 두 코. 대각선 한 코, 두 코. 대각선 바로 밑에 양쪽으로 한 코씩을 넣어서 우리 빼뜨기를 진행할 거예요. 그럼 가로 부분에는 30코가 있고 또 옆에 부분에 27코가 됩니다. 그럼 이제 옆면 연결을 빼뜨기로 해줄 건데요. 그래도 정확하게는 코스를 세놓을게요. 먼저 우리 긴 직사각형 편물을 먼저 개수를 세주셔야 돼요. 첫 번째 코부터 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 이게 27코 옆면 부분이에요. 이제 여기서부터 30코를 셀 거예요. 바닥 부분. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 여기까지 바닥이에요. 그럼 그 다음 코부터 옆면 부분입니다. 이제 여기 마커 표시한 공간부터 27코인지 세볼게요. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7딱 맞네요. 이렇게 옆면이 연결되는 거예요. 반대쪽도 세놓을게요. 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 그러면 다음 곳이 세 코에다가 마커표시 해주시고요. 이제 가방 바닥 30개를 또 세볼게요. 다음 곳부터 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 여기까지 바닥, 그 다음 곳부터는 이제 옆면 여기서부터 27개 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 이십 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 딱 맞아요. 자, 이제 연결을 해보도록 할게요. 정말 쉽게 빼뜨기로 이렇게 앞면하고 뒷면하고 연결해 주시면 이제 가방은 완성됩니다. 각각 한 벌씩 요 정도 실 남았거든요. 이제 요거 남은 실들 가지고 빼뜨기로 연결만 해주시면 돼요. 자, 역시 남은 실들 중에서 두 줄을 가지고 올게요. 그리고 이렇게 가방 겉면, 옆면에서도 겉면 부분을 이렇게 잡아주세요. 자, 그리고 가방 앞쪽이 보이는 부분에서부터 바늘을 넣어주셔야 돼요. 가방 앞쪽에서부터 첫 번째 코에다가 사슬에다가 바늘 하나를 넣고요. 또 옆면 부분에서도 사슬 두 가닥 이렇게 네 가닥에 바늘 넣어주세요. 이제 숨겨줄 정도의 여유실을 두고 여기서부터 빼뜨기를 할게요. 두 가닥을 동시 다 통과. 두 가닥을 통과. 이렇게 여유실 두고 한코한코 한코 연결해 주시면 돼요. 다음 코에도 그 다음 코에도 두 번째 코끼리 연결해서 빼뜨기. 또세 번째 코에도 하나씩 빼뜨기. 두 번째 코에도 빼뜨기. 자, 세 번째 코에도 빼뜨기. 
한코한코 한코 27코를 빼뜨기로 연결해 주시면 돼요. 빼뜨기 연결할 때 바늘은 가방 바닥, 어, 가방 앞면 부분이 제가 보이는 쪽에 놓고 빼뜨기를 해 주셔야 돼요. 실이 두 줄이어서 빼뜨기 할때 조금 힘들긴 한데 음, 돗바늘로 연결하는 것보다는 확실히 빼뜨기로 연결한 게 단단하게 가방 모양이 잘 잡히는 것 같습니다. 어, 요 실로 떠보시면 약간 느낄 거예요. 음, 되게 가볍고 어, 폭신폭신한 실인데 모양이 잘 잡혀요. 약간 스티로폼 같습니다. 저 뜨면서 조금 신기했어요. 느낌이. 자, 여기 27번째 코예요. 마지막 코. 제가 27번째 코는 마커로 표시해놨어요. 옆면 마지막 부분. 자, 27번째 코까지 이렇게 하나씩 빼뜨기로 연결해 주시면 돼요. 이제 그대로 아까 설명드린 대로 이 대각선 무늬가 있는 양옆으로 한 코씩을 가방 바닥 사슬에다 연결해 줄 거예요. 먼저 첫 번째. 그리고 여기도 첫 번째. 이렇게 넣어서 그대로 빼뜨기 다 통과시켜 주시면 돼요. 두 번째 대각선에 살짝 왼쪽으로도 구멍이 살짝 있거든요. 이 구멍 안에다 넣어준다 생각하시면 돼요. 또 빼뜨기 또두 번째 대각선에 이렇게 두 공간에다 바늘 넣어주시면 돼요. 하나 둘 먼저 여기 공간에 넣어서 빼뜨기로 연결 그 다음 공간에도 넣어서 빼뜨기로 연결 이렇게 옆면 부분을 연결해 주시면 돼요. 조금 자세히 보여드릴게요. 아랫부분에는 이렇게 대각선 무늬가 있는 부분을 보시면 살짝 이렇게 벌려 보시면 대각선 무늬 양옆으로 구멍이 하나씩 있어요. 이두 개에다가 빼뜨기를 한다고 생각해 주시면 됩니다. 여기 하나 넣고 아래 사슬 하나 넣어서 빼뜨기 또그 다음 코에다가도 넣고 이렇게 이렇게 30코를 다 연결하시면 돼요. 또그 다음도 대각선 무늬가 있는데요. 이 대각선 무늬에 여기 공간 하나랑 여기 공간 하나 이렇게 두개 공간에 바늘을 넣는다고 생각해 주시면 돼요. 이 앞뒤로 하나씩 여기 앞에 있는 살짝 아랫부분에 여기 사슬 모양 들어가는 부분으로 이렇게 또그 다음 옆에 넓은 공간 하나 있죠? 여기다가 이렇게 30개를 연결해 주시면 돼요. 옆면 연결할 때 코스 잘 세주세요. 그렇지 않으면 가방이 삐뚤어져요. 그러면 다 완성을 하고도 뭔가 찝찝한 기분이에요. 항상 양쪽 모양이 대칭이 되도록 연결을 해 주셔야 돼요. 저는 이때가 가장 공을 제일 많이 들이는 시간이에요. 마무리만 조금 귀찮아서 대충 하게 되면 완성도 있는 가방이 잘안 나오더라고요. 마지막에 집중해야 돼요. 마커 표시된 바로 전 코까지 연결하시면 30코예요. 제가 마커 표시한 공간에는 옆면 부분 딱 27번째에다 연결을 해놨어요. 마지막 바닥 연결이에요. 자, 여기까지 바닥 연결이 끝났습니다. 이제 마커 표시되어 있는 이 공간부터 옆면 부분입니다. 자, 그러면 다시 이제 거기서부터 이렇게 올라올게요. 옆면은 이제 여기 이제 오시면 돼요. 아까 마커 표시된 공간 사슬이거든요. 옆면 부분은 편하게 사슬 하나에 하나씩. 연결해 주시면 돼요. 마지막 코까지 확인 잘해서 연결. 자, 이렇게 마지막 코까지 빼뜨기 해주시면 돼요. 자, 실은 조금 여유 두고 자를게요. 이제 반대쪽도 동일한 방법으로 연결을 해오시면 돼요. 자, 쭉 통과. 바로 
뒷바늘로 남은 실들은 정리할게요. 아무래도 입구 부분이기 때문에 이 아이는 조금 더 단단하게 연결하는 게 좋겠죠? 여기서 끝이 났거든요. 전 이제 그대로 반대쪽으로 넘어가서 이 사슬 사이로 이렇게 몇 번을 왔다 갔다 해줄 거예요. 그러니까 약간 위쪽으로 이렇게 되도록 꾹 잠겨줄게요. 잠기고 몇번 더. 한 번, 두 번. 이렇게 더. 자, 이제 실은 안쪽에 넣어서 숨겨줄 거예요. 안쪽으로 가지고 와서 안쪽에 중간중간 실은 길게 숨겨줄게요. 이게 두 줄이기 때문에 잘 잡아당기면서 숨겨주셔야 돼요. 자, 이 정도 숨겨줄게요. 또 반대쪽 시작했던 공간에도 실 정리를 해줄게요. 여기도 마찬가지로 이렇게 끝이 났거든요. 이렇게 위쪽으로 한번 감도록 해줄게요. 그래도 입구 부분이라서 한번더 단단하게 하고 싶어서 위쪽으로 이렇게 매듭처럼 해주고 있어요. 그리고 요거는 한 실이 두 가닥이어서 한 가닥씩 한번 잘 잡아당겨 주세요. 그리고 실은 또 안쪽으로 들어갈게요. 그리고 안쪽에서 실 숨겨 주시면 돼요. 자, 그러면 한쪽은 연결이 다 됐어요. 이렇게 깔끔하게 각이지게 연결이 됩니다. 이렇게 깔끔하게 딱 각지게 연결이 돼요. 반대쪽도 같은 방법으로 연결해 오시면 돼요. 반대쪽도 마찬가지로 이렇게 연결해 주실 거예요. 이쪽에서도 이렇게 잡고 뜨시면 안 되고요. 이 앞면 부분이 내가 바라보는 쪽으로 이렇게 놓고 쭉 빼뜨기를 해오세요. 빼뜨기로 다 연결을 해왔습니다. 자, 이렇게 딱 직사각형 모양, 약간 정사각형에 거의 가까운 사각형이에요. 모양이 되게 잘 잡히죠? 이렇게 예쁜 토드백이에요 여러분. 이렇게 접어서 저는 여기 자석단추 달아줘도 될것 같은데 저는 자석단추 없이 마무리할 겁니다. 이렇게 윗부분은 굳이 이제 한번 정리해도 될것 같은데 정리 안 해도 예쁠 것 같아서 저는 이대로 놔둘 거예요. 그리고 아까 우리 만들어 왔던 손잡이. 이렇게 사슬무늬가 보이는 부분이 겉에 쪽이에요. 이거 이제 가방에 연결해 줄게요. 저는 연결할 때 하나, 둘, 이렇게 두 개의 대각선을 건너서 밑에 두 번째 단 여기에다 연결할 거예요. 하나, 두개 대각선 건너서 이렇게 연결할 건데 그 아랫단에 이두 개가 들어가도록 자 우리 아까 오링 했던 부분을 넣어줄게요. 오링 넣기가 조금 어려운데 하나, 둘, 셋, 네 번째에서 여기 들어가서 일로 나오도록 이렇게 연결해 주시면 돼요. 반대쪽도 하나, 두칸 건너서 여기 두 번째, 세 번째, 네 번째, 두 번째 밑에 있는 여기에다가 오링이 연결되게 해주시면 돼요. 들어가서 일로 나오도록. 이렇게 손잡이 연결해 주시면 레이디백이 완성됩니다. 반대쪽도 해줄게요. 또 똑같이. 여기 사슬 부분이 있는 부분이랑 없는 부분이 달라요. 앞에 사슬이 아래쪽에 있고 보이는 부분을 손잡이 우리가 잡는 부분 쪽으로 놓고 연결할게요. 하나, 둘, 셋, 넷. 오링으로 연결할 때는 뭐 규칙이 있는 게 아니니까 여러분들 편하신 대로 연결해 주셔도 돼요. 자, 저는 이렇게 연결했습니다. 이렇게 가방참이랑 
체인끈 달아서 어깨에 메고 다니셔도 되고요. 그냥 토드백으로 활용해 주셔도 돼요. 이렇게 가방참까지 연결해 주시면 진짜 완성입니다. 오늘 이렇게 쉬운 레이디백 한번 만들어 봤는데요. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 좋아요랑 구독 부탁드릴게요. 그리고 조금 더 많은 착용샷이랑 좀 사진들은 제가 인스타에 올려놓고 있으니까 인스타 놀러오셔서 구경하세요. 오늘은 여기까지 꽁지락 제이였습니다. 감사합니다. Thank you.